the playlist. What a sick record, what a dope record. Yes, boys and girls, ladies and gentlemen, Bele 9, Bele Tis on that one, Masogange. Uh, Inakuaje Bele? Fresh and be on me. Oh, I'm Zuka, I say. Come on, Kawa, bro. Karib sana. Oh, yeah, oh, yeah, Santa. When you moja kati ya watu amba ulifanya video na Marhem, Agnes, yeah, yeah, na yeah. finally ya kapata jina la Masogange kutuka na ngoma yako ya Masogange, yeah. ini way back. Sure. Ulipopata kwanza tarifa za msiba, ulizipokea je? Haki kweni nilizipokea kwa masikitiko sana Afu nikuwa na isilaba kama story tu mm. Watu najua mara nyingi wanazushiwa zushiwa yeah, yeah. Uh, Watu wanazushiwa zushiwa kama Mtu flana mefariki na nini mambo kama mm. Kwa hosu kuchukulia serious mwanzo mm-hmm. Lakini time after time Nikaja kuproof kwenye mtandao na nikawapigia simu watu kadhaa basi Ikabidi nianze kupokea kwanza hapo Lakini kitu ambacho ya nikime nishukua mda sana oh, yeah. Yeah. Unakumbuka moment zipi wakati mnafanya hii video ya maso gange? Uh, kitu kikubwa ambacho nakumbuka ni hiyo siku ambayo tunaenda kwa Adam mm. by the time yuko survey pale mm. Adam kwanza sisi tuliwahi kufika location mm-hmm. Adam wakuwa amefika lakini time ambayo tuko pale Agnes ya kuonyesha aliyoyote ya kuonekana kwamba labda anaboreka na nini tulikuwa tunapiga story tu vizuri mm-hmm. yes so kitu kingine pia ninachokumbuka she was real mm-hmm. Mm-hmm. unajua video tumefanya muda mrefu yeah. na time ambayo mpaka uh, mauti na mauti na mkuta yeah. ilikuwa muda lakini still tulikuwa in touch wewe I mean. bado mlikuwa yeah. mnachekiana yeah. nini yeah. mlikuwa mnampanga kuja kufanya video nyingine kulikuwa na plan lakini haikuwa yeye aje kushiriki as a vixen mm-hmm. yeye yeah, alikuwa anakuja kushiriki kwa sababu kuna track nimesha record mm-hmm. nime record na zaidi inaitwa vixen and mm-hmm. i'm in love with the video kwa mm-hmm. hiyo nikawa naimba na nikawa kama na muongelesha umemuona huyo msichana ambaye mm-hmm. uh, na, na, ni kama namtaka kwa hiyo njia namwambia wewe ujui bele 9 mm-hmm. ndio alifanya masogange ajulikane you know yeah. mm-hmm. so ni moja kati ya relic ambazo ziko kwenye hiyo kwa hiyo kwa nilikuwa nafikiria yeah awepo tu kwenye hiyo track ni kitu ambacho nilikuwa nimeplan was she aware huh? alikuwa anajua hakuwa anafahamu oh, hakuwa yeah. anafahamu sikuwa bado nimemshirikisha lakini moja kati ya track ambazo nilikuwa na plan nazo hiyo pia oh yeah, yeah. Kwa likuwa kama vile unaona umu ndo anafiti ya dondoke umu kwenye lochupa. Big time kwa sababu nilikuwa kama ni kuplaudu na hicho kitu. Kwa sababu story ilikuwa kubwa. Mm. Ya likuwa mkubwa. Kwa hiyo ni kawana sasa tumesha kutengeneza hii kitu. Lakini ya tuja hai kuifanya kitu chochote. Mm-hmm. Watu likuwa natamani kuona kitu chochote kinaendelea baada ya hile video. Mm-hmm. Kati yangu mina ye. So ni kawana hicho ni moja kati ya kitu pia. Mm. Lakini pia kuna show nyingine ambao nilimpigia simu. Mm. Alikuja mpaka leaders pale. Oh, yeah. Kwa aji kufanya appearance kwenye show yangu. Oh, yeah. Wakati na performu kwa mm. Perform. Ah okay kwenye performance mm. nilipanga wakati na performance so gang ya ndo atokee oh, yeah. mm-hmm. lakini yeye yeah, alifika pale akanisubiria muda ambao mimi natoka home kufika pale mm. yeye yeah, akawa tayari ameshaingia kwenye ratiba zingine mm. so ni kitu ambacho pia tulipanga pia. oh yeah, yeah. Unfortunately kuweza kutokea. Probably okay. kulikuwa kuna sababu zingine. Unasema everything happens for a reason. Sure. Kuna mtu anaweza kawa haelewi masogange ina maana gani huko mbali na masogange yeah. kutokana na neno lenyewe. Mm-hmm. Uh, ni vizuri pia mtu anaweza kapata kutoka kwako ili kuwe na maana gani masogange. Sure. Uh, masogange mimi before sija anza kuimba nilikuwa nafuatilia sana mziki mm-hmm. lakini pia mpaka sasa hivi nafuatilia. Mm. Masogange ni neno la kiganda ambao nilipata kwenye wimbo wa Blue 3 mm-hmm. walikuwa wana perform kina Cindy walikuwa wana perform so nikaisikia wanaimba alafu wanaonyesha like mm. amasogange hivyo. Mm-hmm. So nikajua kama hii masogange ni macho yangu moja kwa moja. Mm. Kwa hiyo kwenye ku, ku, kuingia kwenye game unajua masogange ni wimbo ambao nili record kipindi bado sijapata nafasi kwenye game. Ni moja kati ya stock ambazo nilikuwa nazo. Mm. Yeah, kwa hiyo wakati Morogoro hiyo Morogoro yeah. wakati yeah. mapenzi imetoka ishafanya vizuri tukaona wimbo mwingine wa kuutoa ni Masogange so title ilikuwa tayari na maana yake ilikuwa ni kwamba macho yangu so nikisema Masogange ni macho yangu huko mbali na Masogange huko yeah, mbali huko mbali na macho yangu kwa kiganda wanaita Amasogange Amasogange yeah. I like that hii yeah. ni moja kati ya video ambayo kwenye channel yako ya YouTube haiko na zingine pia za zamani haziko nimeona kuna video za sasa hivi tu sana mm-hmm. ni kwa sababu hiyo uh, izo kazi ulikuwa hauna hizo video ukaona uwezi kuzioka kwenye channel au kulikuwa kuna sababu gani ukaona weke labda hizi fresh videos tunazo zipatikane huko <laughs> uh, of course uh, by the time kikweli sikuwa na youtube channel mm-hmm. yes yes uh, by the time wakati hizo video ukufanya nguvu sasa kutaka na zinyesi patikane sikuwa, sikuwa na, na, na siku, sikuwa ikuweka nguvu kwenye, kwenye hizi videos mm. uh, umekuwa nafanya chorus kali sana kwenye ngoma mbali mbali za bongo flavor na umekuwa yeah. natajua moja kati ya watu ambao wakiingia kwenye chorus wanaua lakini kuna mtu anaweza kawa haelewi kwa nini bele 9 akifanya chorus kwenye ngoma anakuwa anashinda sana lakini kwenye videos haonekani kwenye audio anasikika <laughs> yeah. yeah kwa nini mara nyingi unafanya chorus kwenye audio lakini kwenye video unakuwa onekani 
Uh, nadhani kwenye baadhi ya videos ambazo sijaonekana kuna kuna sababu mara nyingine nakuwa niko mbali labda location ambayo watu wana shoot mm. yeah hiyo ndio sababu kubwa mara nyingine nakuwa tu niko mbali yeah, yeah. lakini sio kuna tatizo lolote vile au nini tatizo <laughs> hamna <laughs> tatizo hamna unajua mimi mm. jinsi ambavyo wanaifanya hii biashara mm. mara nyingine unaona mtu ana uwezo lakini pia naona kabisa nikifanya kitu kwake ni rais yeye kufika sehemu mm. so huwa anafanya kwa love sana oh, yeah. so kusema eti na, nafanya tu audio of kwenye video ni sije mm-hmm. ni kitu ambacho kinatokea mara chache na mara nyingi inakuwa sio kwa sababu ya matatizo last, tunakuwa mbali yeah. last time ulivyokuja hapa kwenye the playlist uliniambia chorus ni kitu ambacho unataka ukifanye serious na kuwe kuna bei yake yani mtu msanii akitaka mfanye naye chorus inabidi yeah. akupe mtonyo labda mm-hmm. au mkubaliane namna ambavyo unaweza kufaidika naye chorus tofauti na zamani yeah. ulikuwa unafanya tu labda bila makubaliano ya malipo and stuff like that je na kwenye video ipo hivyo ndio maana utokei kwamba inabidi ulipwe kwa hiyo appearance ndio maana kwenye video utokei um naweza sema mimi kama au mfanye biashara yote wa, wa muziki ana zile condition mm. kwa hiyo inapotokea sasa unataka chorus yangu alafu pia unataka ni appear tena kwenye video of course utaratibu upo mm-hmm. lakini kusema kwamba ni lazima sana sio lazima kwa sababu most artists ambao unafanya nao ni upcoming kwa hiyo oh, yeah. wengine wengi wanakuwa wanashindwa kwa afford mm. yeah. lakini kama ni mtu mazingira anaweza ni kitu ambacho yani kinajulikana tu yani oh, yeah. cost ya outfit location kutoka nilipo mpaka hapo any package kwa mtu ambaye ni zile basic kwa muda mrefu anafahamu ni vitu ambavyo vinafanya ni zile basics na nini mm-hmm. oh yes um game yako ilikuwa ni imeonekana inaanza kwenda kulipuka mara tu baada ya ulivyokuwa umetoka give it to me na since then vitu vikawa vimebadilika ngoma ilienda paka kwenye clubs za Dubai ilienda mbali sana ili, ili samba yeah. baada ya pale ukaja kwenye mambo mengine kuna ngoma zilikuwa zinatoka of course collab zako na jina yako mm-hmm. mkame promise kwamba mtakuwa mnatokea kwenye harusi and stuff like that though vitu yeah. vikutokea yeah. alafu katikati kama kwa kakaa kuna ukimya fulani hivi yeah. baadaye watu wakaja wakaona umeingia kwenye ndoa maisha na nini ukimya ulikuwa umesababishwa na nini au kimya ni naweza sema ni vile tu nilikuwa sitoi tracks lakini mm-hmm still nilikuwa na record mm-hmm. nilikuwa na record video even i, dada ni video ambayo nilishai record ilikuwepo way back mm-hmm. mm-hmm. uh, sio muda mrefu sana lakini inamaanisha kwamba hicho kimya nilikuwa naendelea kufanya kazi ya kurecord ulikuwa ndani ya mchezo eh uh-huh, nilikuwa niko ndani ya mchezo lakini vile tu nilikuwa si release oh, yeah. so mm-hmm. nikuto release tu yani lakini kazi zi... ambako kulisababishwa na nini mambo ya familia nini amna mm-hmm. ni muda tu nilikuwa najipa kwa sababu by the time unaongea wewe hivyo hizo vitu zote vinatokea mm-hmm. ilikuwa nime ni, siko tena under management mm-hmm. unajua mm-hmm. kwa hiyo unapokuwa unaanza mchezo katika hali ambayo uko mwenyewe mm. unahitaji muda pia kuweza kuviweka vitu vingine sawa Nini? kwa sababu yeah. uh, before sijaingia kwenye management mm. kwa mwenyewe yeah, yeah, yeah. sasa kutoka kuwa kwenye management kurudi tena kuwa mwenyewe kuna process ni haso ingine uwezi kasema tu kwamba eti nimetoka tu kwenye management tunaanza ku release mm. sio kuona kama ni kitu sahihi kukupuka kuanza kutoa tu ngoma nini kilitokea yeah. mpaka ukwepo tena kwenye management mm, mkataba wetu ulikuwa umefikia pale ambapo tulikubaliana so mm. makubaliano yetu yalikuwa hivi based on yeah kuisha kwa mkataba hakukuwa mm-hmm. na issues zingine zozote zile zozote labda zile. management imeshindwa kufanya vile ambavyo ilikuwa imepromise na wewe labda ulishindwa kufanya vile ambavyo ilikuwa umepromise hapana hapana mm. sio kweli yani hapana kila mtu alifanya kile ambacho kinatakiwa mm. na ndio maana ukasema hapo mm. ngoma zilifika mbali yani yeah, yeah, yeah. kila mtu aliplay party yake vizuri sana na kwa sababu kila mtu aliplay party yake vizuri sana hamkuona kuna sababu ya kurenew Ah uh, nadhani hicho kitu kiko kwenye 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 hicho kitu kiko pending mm-hmm. siwezi nikakiongelea kwa sasa hivi. Mm. Oh yeah. Lakini we good and mpaka leo mara mwisho nilikuwa naongea na kina jazz. Yeah. Kizazi kabisa. Easy. Kuna time flani hivi nyuma kama mwaka mmoja au miwili mm-hmm. au mwaka mmoja na nusu yeah. ulikuwa unaonekana sana WCB wasafi. Yeah. yeah. Na ulikuwa unaonekana sometimes hata mnafanya mazoezi na Diamond kama mko kwenye live band flani hivi na nini kwenye mitandao. Na mara kadhaa pia ulikuwa una share post za WCB especially za Diamond kwenye 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 group ya WhatsApp kwa sisi wachache tulikuepo ni inaweza nikaita ulikuwa unafanya hivyo for love and stuff like that mm-hmm. lakini inaweza kana tengeneza swali kushinda kwako pale sana wasafi kushare hivyo vitu vya wasafi stuff like that je yeah, kulikuwa kuna story za wewe kuweza kusign kufanya kazi na WCB hapana kikweli kwenda pale mimi sidhani kama nimewe kwenda zaidi hata mara tano mm lakini mara hizo chache ambazo nimekwenda zime zilileta sana impact impact kubwa na kutengeneza 
nafikiria kwa watu kwamba maybe ana sign nini yeah. kama hizo lakini ilikuwa ni katika ku appreciate lakini pia tulikuwa na I amen mean, tunamkataba mm-hmm. wasafi.com tunamkataba pale oh, yeah. Yeah. so hakukuwa na vitu vingine vyovyote ambavyo vilikuwa vinaendelea oh, yeah. na ile kushare share hizo post zake ni vile zilikuwa zinanifikia mm-hmm. na nilikuwa naona why ni post ukiangalia instagram yangu mi mimi na mpost mtu yote yeah i know yeah. that yeah. sasa uh, kama sasa hivi umesema hauna management tena ikitokea yeah. mnaweza ka sign Of course ikitokea tunaweza tukasign lakini kuna condition ambazo nadhani sio rahisi sana kusign tu moja kwa moja tu oh, yeah. inabidi tu, tupate time kidogo kuangalia mikataba ilivyo kuyafikisha kwa mawakili wangu na sheria pia mm-hmm. waangalie ni kitu gani tunaweza tukakifanya kwa sababu unajua kwa muda ambao nimekuepo mm. mimi mwenyewe najua kabisa nini nahitaji mm. ili ku, kutoka hapa kwenda mbele kwa hiyo kuna jinsi ambavyo nataka hiyo safari iwe oh, yeah. Yeah, Najua Mr. Blue ni moja kati ya marapa wasanii wa bongo ambao wewe personally wakiwa akiwa ni mmoja kati yao unajua kuna wengi unawazimika lakini Blue ni zaidi unamkubali sana wakati game yako inaanza mm-hmm. kwenye miaka ya 2000 na kapi ile sio 2008 2009 hapo na tisa. Yeah, yeah, yeah. Yeah. Uh, ngoma yako nadhani ya tatu kutoka kwenye yeah, radio yeah, ilikuwa ni weni wangu ambayo ilikuwa imefanyika na Mr. Blue yeah. baadaye umeshakuja mbele nani kishafahamika ni nani kaje katoka remix ya uh, Baga Move and Selfie Blue pia yumo ndani mule yeah. um, ukiachana na Blue ni rapper gani tena mwingine ambaye sasa hivi unamuelewa sana na kwa nini Blue anakuwa ni moja kati ya watu ambao unamuelewa sana na vitu gani ambavyo wewe vinakuvutia sana uh, Baisa ni moja kati ya rappers ambao kwanza wali, wali waleta moyo kwa, kwa by the time ana, ana, anaanza tuseme yeah. mimi nilikuwa niko mtana nikimwangalia Baisa nilikuwa najisikia kabisa okay mm. kwa hiyo kama mwana kama huyu ana, anafanya mimi naweza unajua mm-hmm. ame inspire watu wengi japokuwa yeye ana rap mimi naimba yeah. yes kwa hiyo pia ukiacha uwezo wake ni mtu ambaye yani unamwangalia ni mtu ambaye ana, ana, ni kama anakuaminisha ana kitu fulani kwa hiyo oh, yeah. sio mtu wa kawaida kwangu oh, yeah. ni mtu ambaye namshabikia kwa muda mrefu na mpaka sasa hivi namwamini lakini pia kuna watu wengine wengi kuna kama brother Joe mm. uh, kuna kina Fit Q Young Killer ni Kimbishi mm. wako wengi sana kina Rosalie na wakubali oh yeah eh, mimi sana rap kizazi sana mm-hmm. ngoma yako ya dada kuna line unasema kwamba mapenzi wanaosema mapenzi tanga hawana mboni yeah. ni hauamini kwamba mapenzi yanatoka yana tanga <laughs> uh, unajua mimi ninapokuwa na, na chora napenda kutengeneza mstari mmoja uwe na maana zaidi ya moja. Oh, yeah. Unajua wengi tumeshazoea kusema kwamba mapenzi tanga bwana unajua mm. mapenzi tanga. Na nilivyosema kwamba mapenzi uh, wanaosema mapenzi tanga hawana mboni. Hawaoni. Hawaona mboni yanatoka mm. kwangu kwenye mji wa moyoni. Mm. Sawa? Mm-hmm. Uh, nilikuwa na maanisha kwamba mapenzi yanatoka moyoni. Japokuwa tanga sawa yanatoka, mm-hmm. lakini mapenzi yanatoka moyoni. Means kwamba kila mtu anayo mapenzi. Oh, yeah. Na ndio maana verse ya pili nikasema kwamba maana ya mapenzi ni, ni si tulivyo. Mm-hmm. Yaani sisi wenyewe tulivyo tayari ni meaning of love. Oh, yeah. yeah. Unaamini mapenzi kwenye Instagram kupostiana, kuambiana, ambiana vidude na nini? Do you believe in that? Yeah, I believe it. Yaani yeah. ina maana. Ina maana kwa wakati ambao tupo ina maana. Mm. Mm. Mtu asipopostiwa, uh, kama mtu ana doubt kutopostiwa mimi naona yuko sawa. Mm. Yeah. Na tattoo do you believe in love kwenye tattoo lazima akuchore jina Kwenye tattoo uh, kwangu mimi naiona haina ulazima sana lakini kwa point ambayo unaiona paka mtu anafikia kuji, kujitoboa kuchora mm. e nini, nini, nini. sidhani kama kutakuwa na kitu zaidi ya upendo japokuwa kuna vitu vitatu mm-hmm. mtu anataka na kutaka anakuhitaji au anataka kuwapiga Aku, eni unajua anataka tu attention yako. Kuna vitu vingi, unajua vijana tena. Vina play party hapo ya? Yeah, man. I like yeah. that. Hivi wife anachukuliaje vile ambavyo unakuwa unawasifia wadada kwenye ngoma and stuff like that, especially ngoma ya dada? Yeah, ah uh, anachukulia normal kwanza pia eh ni mmoja kati ya watu ambao ali select kwamba ngoma itoke ni kazi. Mm. Mm-hmm. Na yeye ame, ame but nzuri amenikuta nafanya kikitu. Mm-hmm. Yeah, kwa hiyo ni kawaida kabisa. Oh yeah. yeah. Kwa hiyo kizazi anaanza kuiangalia kabla haijatoka anaangalia lakini pia audio pia alisikiliza akamwambia hii na hii na hii na ngoma zangu napenda kuzipea pia nyumbani oh, yeah. dadangu wa kazi anasikiliza kaka ngoma kali mm. kama yeye pia kija ngoma kali so wana share mawazo na stuff like mawazo that. Kwa kubwa. Kuna ile scene niliona unatembea na yule dada kwenye video ya dada ni kama mm. unamenyea chungwa hivi na nini alafu yeah. baadaye kaja tukutuku pikipiki kaje kaamsha mzigo <laughs> nyamwezi kama ukawa down hivi yeah, <laughs> ukawa ume, 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 umeumia sana jamaa alikuwa kalipaki pale kwa nini ulikuwa unamenyea chungwa chungwa ndio siraha pekee ya kumwini yule mtoto ni nini 
ile pale ilikuwa ina ni, ni script ambayo nilivyoandika ilikuwa inamaanisha kwamba hiyo ni siku moja ambayo yeye anatoka mm-hmm. anatoka nyumbani kwao anaelekea kwenye kituo cha boda mm-hmm. anaenda kwenye mambo yake oh, yeah. kwa hiyo akanikuta niko sehemu nanunua machungwa sawa mm-hmm. kwa hiyo katika kununua machungwa mimi najihudumia mwenyewe oh, yeah. so ndo nikaanza kumfuata pale lakini kulikuwa na watu pia wengine ambao walikuwa nanunua machungwa mm-hmm. so katika kumfuata nikawa na, naendelea shughuli zangu huko nanisemesha kwamba mm-hmm. toto wa moto yule ukujikata mm-hmm. kidole hapana <laughs> nimeshazoea bro unajua mimi nashukuru Mungu nime nimeingia nime kwenye industry mm. muda mrefu kwa hiyo nimeshazoea. Eh. Tari <laughs> sana. Zoya, <bro>. <laughs> <laughs> Tari sana. Yeah man. <laughs> Dunia nzima maua. Uh, Msemwa mwana Ife falsafa. Yeah, Niliona ulimpost birthday mwana Ife ya. Yeah. Yeah. Um, ilikuwa March 13 na ukaandika kwamba heri ya mfanano wa mwezi na tarehe ya kuzaliwa kwako mnye mwezi. James Bond at Mwana Ife. Kwa nini James Bond? Ah, so, Kusiana na James Bond ni singe penda kuiongelea sana. Nadhani yeye mwenyewe angeweza kuiongelea zaidi. Eh. Lakini nilikuwa naisikia hiyo AK akitamka mara nyingi. Mm-hmm. Lakini pia is my brother, mtu ambaye yani moja kati ya artist ambao walinipa moyo sana wakati naingia kwenye mziki. Mm. Unajua kuanza mziki alafu kukuta wale makaka ambao ndo ma, wenye game yao wanakupokea mikono miwili, yani ni kit, moja kati ya vitu ambavyo vilinipa sana nguvu akiwemo professor JI pia uh, brother Iwai ni moja kati ya brothers ambao yani ule wakati wa mwanzo wali walinyonyesha ile love yani kwamba uko pale unaweza ukafanya kwa hiyo nawazimia sana kizazi na love now sana bro. James Bond yeah, James Bond <laughs> oh yeah. Yeah. Um, kuna wasanii wengi sana wamekuja kwenye game sasa hivi wapya na yeah. unakuta wanamwaka mmoja miwili mitatu sana sana miaka mitatu wako kwenye game na wao naonekana wameshoot sana wametoboa wanaendesha mandinga yeah. wana, wana kila siku tunaona zile boarding pass zile next stops to Nigeria next stops yeah. wapi Instagram inalipuka na kuna baadhi ya wasanii wa muda mrefu um, kama inawakatisha tamaa hivyo naona dai bana si mbona kama ndo bas tena unanipata yeah. wewe unachukuliaje hiyo kuona like kama kuna wasanii wamekuja tu hivi juzi jana wanabutua wanasogea at some point inakuchukwaga yoyo inakuchota pia na yoyo kama unaona da mbona kama vitu vya happen hivi na nini uh, unajua kila kitu kinatokea lakini sio kwa kusema kwamba kinatokea tu mm. uh, sometimes muda unaongea lakini pia hustling kwa hiyo mtu anapokuwa na hustle anafikia kwenye hiyo point kikubwa ni kuappreciate na kuangalia wewe unafanyaje lakini mimi sijawahi kujisikia vibaya hata siku moja oh, yeah. kwa sababu nadhani pia mimi uh, nimesha kwenda kwenda sana hizo safari kwa hiyo uh, kwa kipindi hiki hapa ni mimi kuangalia sasa nafanyaje ili niendelee tena ku, 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 kufanya labda kama hivyo oh, yeah. Yeah. Like unajua that. kuna watu wanataka ku hit kuna watu wanataka attention lakini kuna watu wanataka ku maintain kwa hiyo tunatofautiana na kila mtu ana focus yake mm. unajua mm. kwa hiyo inawezekana uh, mimi kwenye kwenye target zangu hivyo vitu bado havijaanza ku reflect kwa sio muda wa kuanza kuona kwamba like ah siwezi naweza ku... kushindwa kufanya hata huo muziki sasa mm. wanataka kutengeneza legacy some like that uh, of course ni, ni, ni target yangu mimi ambayo niko nayo ni kwanza ilikuwa watu wajue mimi ni nani mm-hmm. na nimefanikiwa katika hilo ambayo imepita hiyo yeah, imepita tayari na tayari watu wameshafahamu nafanya nini kwa hiyo sasa ku move on ndo niko kwenye hiyo process na uwezo kaongea kila haswa ambayo unataka kuifanya mm-hmm. kila malengo ambayo unayapanga si tulishangaa tukaona lilomi huyu hapa yupo hapa sijui ilikuwaaje lakini wewe unajua ilikuwaaje mm. na matokeo haya ya leo ni, ni kitu ambacho akijatokea tu ilikuwa process 5 years unajua 10 years yeah. kwa hiyo mtu anapokuwa kanyamaza uh, kuna kuwa na maana pia oh yeah, yeah man. kime kingi kina mshindo ya mm-hmm. wani moja kati ya watu ambao umepata cheti cha appreciation kutoka daruso oh yeah. na mimi pia nimekipata hicho by the way i felt very good nilijisikia sawa sana though nilikuwa niko nje sasa hivi um, zimekuja tuzo za MEA Mseto East Africa Awards yeah. nazungumzia hizi tuzo kwa sababu zinaendana na cheti ambacho umepata cha heshima cha appreciation sure. unazungumzaje tuzo za MEA Mseto East Africa Awards ambazo zini tuzo za Afrika Mashariki zinaunganisha Tanzania Kenya Uganda Burundi na Rwanda uh, kwanza kabisa mimi nawapongeza sana uh, mzazi wile wil Tuva pia na, na watu wote ambao wamefikiria wame hiyo idea unajua mchezo ulikuwa unaendelea lakini kulikuwa mna kitu ambacho kina 
kinafanya umchezo changamke. Yeah. Kwa hiyo nadhani hii ni page nyingine imefunguka yeah. na utaona moto wake. Kizazi. Yaani imehamisha imehamasisha sana. Oh yeah. Yaani imehamasisha mimi nimependa, nimependa sana. Ongera sana kwa kufanya hivyo kwa sababu watu wanafanya kazi. Huyu na huyu nani mkali na nini lakini mwisho siku hakuna mtu anakuwa ana, anapata kile ambacho sawa wewe mshindi lakini nini unapata? Mm. Unajua kulikuwa hakuna ile finali amna yani watu wanapambana lakini finali hakuna kwa hiyo hiki kitu mimi naona kizuri sana hiki kitabadilisha sana mchezo wetu au sio mm-hmm. kizazi sana yeah. talking about MEA unaweza kaenda kwenye Instagram at MEA uh, awards pia kwenye tuvuti unaweza kaenda ukaangalia mambo kibao au sio tambwe that's my name yo boys and girls ladies and gentlemen back again na bele 9 bele 9 kwenye show la kibao the playlist na tumeshapiga na ema story kibao sana ya sasa this time bele umesema vitu vina happen na niliona umefanya ile double release yeah? ya yeah. ngoma mbili yeah. na ilikuwa ndo siri ya mchezo ambao umeamua kurudi nayo au ndo formation ambayo itakuwa inaendelea this time kwamba inatoka ngoma yako na kolabo ngoma yako na kolabo au formation ikoje uh, mimi naamini mziki hauna formula lakini mm-hmm. kitu ambacho kina, kina, kina ambacho nakisikia kwenye mind yangu ni kwamba huu mziki bado watu kama hawajauchangamsha kihivyo oh, yeah. mashambulizi sio ya hivyo kuliko mahitaji kwa hiyo mimi nikijisikia siku natoa ngoma tatu, natoa EP, natoa album, muda wote natoa tu kwa sababu ngoma ninazo nyingi na videos pia. Mm-hmm. By the way mwezi wa tisa nita release EP yangu ambayo itakuwa na ngoma sita. Extended play. Yeah. Itaitwaje? Uh, kwa sasa hivi mapema kutaja jina. Mm. Yeah, kutaja jina itakuwa mapema kwa sababu nimekuwa nikiongea tu hivi. Oh yeah. yeah, yeah. Nipenda so hiyo exclusive kidogo. September yeah. Mm-hmm. I like that. Sasa so fanya kama unai fanya unai review actually uh, ngoma ya dada na kama na chochote kile unataka kushare na fans Oh yeah uh, dada hii hapa um, times the fame unaweza ka request mara kwa mara lakini pia kwenye Instagram yangu bwle number 9 tz Twitter pia bwle nine yani bele nine ile maandishi mm-hmm. unaweza ka follow kuendelea kupata info zingine pia au yeah, yeah, yeah. yes So as boys and girls and gentlemen bila nani kisha kuambia kwamba ata drop EP yake endelea kusikilizia na anytime soon unaweza kuwa surprised unaweza kushangaa video imepanda kwenye channel yake ya YouTube oh, yeah. au ngoma ikapanda na kuambia na stoka kibao au sio mm-hmm. mzazi wish you all the best au sio thanks brother anytime the playlist